एक्सट्राटिक वेबसाइट डिजाइन टीटोरियल आज के पर्व अपन के विशेष भाव स्वागत हम गत पर्व देखे हमारे एस टी एम एल फोर्टीन पार्टर एक वेबसाइटर ले आउट के पुरोपुर सी एस एस दिए एक स्टैंडार्ड वेबसाइटर लुक दिए देखते एमटी तो हमें चेषा करल्प समय मध्य जाना एक स्टैंडार्ड सैटर लुक दीते तो सैट्टी पर्व भिडेट करब भिडेट मीस वेबसाइटी जो को भूल थे अजाने से जिनगुल बेर करब से देख भिडेशन करते जाबसाइटर बेसिक टी सूप पे जिसगल अपन संगे शेयर करब जिनगुल अवश्य अवश्य अपनी अपना प्रति वेबसाइटर संगे इनक्लूड कर फार्ष्ट के एस टी एम एल एर संगे एक लैंगुएज एट्रीब्यूट डिक्लेयर करते हैं एल एन जी लैंगुएज हे इंगलिस एरपर एखे क्ज करते हैं हेडिंग सेक्शने वेबसाइटर इनफरमेशन प्रोभाइड करते हैं से कमन से एक मेटा टैग दिए मेटा कन्टेंट डेसक्रिपन मेटा कन्टेंट हम डेसक्रिपन सरि हमारे लिखते भूल हो मेटा कन्टेंट डेसक्रिपन नए मेटा नेम डेसक्रिपन कन्टेंट कन्टेंट हमारे वेबसाइटर वर्णना तो अभी इन्हें लिखते परि जे ए बेसिक वेबसाइट टेम्पलेट रिलेटेड फेसबुक तक एक प्रिभिव टेक्स देखा से प्रिभिव टेक्सटी अपना कन्टेंटर जो लिखागुलो सेगल शो कर एवे आक मेटा टैग डिक्लेयर करब से हे किड हाँ डेसक्रिपन जगह शुद्ध लिखे दी किड और इन्हें हमें लिखे दी किड दीबें ये कारण ही आपनारा वेबसाइटी जो क्यों सार्च कर अपना वेबसाइटे जो किडो थे से किडगलो दिए अपना वेबसाइटी के सार्च इंजिने इंडेक्स इंडेस करा और आपनर से भिजिटर आपनर सैटे चले आसा होते अपना को प्रोडक्ट सेलिंग सैट एट होते अपनर को पार्सनल पोर्टफोलिओ अथवा अपन ब्लग तो भिजिटर आसा मान ही अपना को दिखते प्रफिट तो से ही आपकी इन्हें रिलेवेंट किड डिक्लेयर करते हैं तो हमें किड डिक्लेयर करी टेम्पलेटिकेम्पलेट अच्छा यह लिखे रखल तो वेबसाइट के ब्राउज करी तो देखो हमारे को चेन्ज नहीं तेमटी फ्रंट एंड को चेन्ज देखते बाट हमारे शुद्ध टाइटल चेन्ज देखते तो हमें एखान जो इन्सपेक्ट एलिमेंटे जाबा भिव पेज सोर्स इन्हें गेले देखते पर हमारे एखे जो हेड सेक्शने मेटा टाइप जो डिक्लेयर कर लो देखा और हमारे जो एस टीम लैंगुएज एक्टिव डिक्लेयर कर लो ये देखा तो एन हमारे क्या हे हमारे मार्कअपे जो छोटो खाटो भूल थे मार्क से भूलगुलो रिमूव करा जान हमार भिडेशन करार आगे ही जान से भूलगुलो के खुजे बेर करते जमन एखे हमें छोटो खाटो भूलगू देखते पाँची से भूलगुलो के ठीक करते चाची जेमन एखे डिभिर भरे कोच आर थे ना हमें जो रिजेक्ट कर दी तर जो मार्कअप भैलीडेशन करब तक हमें देखो जो आसले और कौ भूल 
আমরা কোনো এক্সট্রা স্পেস রাখবো না তো মোটামুটি আমাদের এতটুকু প্রবলেম ছিল আমার জানা মতে তো ঠিক আছে আমি আবার আমার ওয়েবসাইটটিকে ব্রাউজ করে দেখি হ্যাঁ নো চেঞ্জ তো তাহলে আমরা এখন আমাদের এই মার্কআপটিকে ভ্যালিডেট করতে পারি মার্কআপ ভ্যালিডেশন করার জন্য আপনাকে যেতে হবে ডাব্লু 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 ডট ডাব্লু থ্রি ডট ও আর জি অর্গ তো এখান থেকে যে আপনি সরাসরি মার্কআপ ভ্যালিডেশনের লিঙ্ক পাবেন না আপনি এই সাইটে যাওয়ার পর এখানে পেজটিকে স্ক্রল করে নিচের দিকে আসুন এবং এখানে দেখুন যে ভ্যালিডেটরস আপনি এইচ টি এম এল সি এস এস এবং আদার্স আপনি এইচ টি এম এল ভ্যালিডেট রিলিজেট করবেন সেই ক্ষেত্রে আপনাকে এইচ টি এম এল ক্লিক করতে হবে অথবা আপনি সরাসরি ভ্যালিডেটর ডট ডাব্লু থ্রি জি ডাব্লু থ্রি ডট ও আর জি এই সাইটে যেতে পারেন এখানে আপনি তিনভাবে ভ্যালিডেট করতে পারবেন আপনার সাইটকে এটা হচ্ছে ডিরেক্ট বাই ইউ আর আই বা ইউ আর এল যদি আপনার সাইট রিমোট হোস্টে থেকে থাকে তাহলে আপনি আপনার এই সাইটের ইউ আর এলটি এখানে দিয়েই ভ্যালিডেট করতে পারবেন আপনার লোকাল হোস্টে থাকলে আপনি ফাইল আপলোড করে এখানে করতে পারবেন এবং ডিরেক্টলি ইনপুট দিয়ে এখানে করতে পারবেন এই দুটি হচ্ছে লোকাল হোস্টের জন্য আর এটি হচ্ছে ডিরেক্টলি রিমোট সার্ভারের জন্য তো আমরা এখানে ভ্যালিডেট বাই আপলোড করি অথবা আমরা ভ্যালিডেট বাই ডিরেক্ট ইনপুট করি যেটাই খুশি আমি ভ্যালিডেট বাই ইনপুট করবো তো আমি এখন আমার এইচ টি এম এলে যাই আমি সব কন্ট্রোল এল দি কপ সিলেক্ট কন্ট্রোল সি দি কপি এবং এখানে এসে কন্ট্রোল ভি দিয়ে পেস্ট পেস্ট করে দিলাম এবং আমার মোড় অপশনে ক্লিক করি এখানে আমি চাচ্ছি যে আমার এই পেস্টটি ডক টাইপ ডিক্লারেশনটি অটোমেট এইচ টি এম এল ফাইভ দেখাক এইচ টি এম এল ফাইভ এবং ভ্যালিডেশন টাইপ হ্যাঁ ভ্যালিডেশন ফুল ডকুমেন্ট এই ফুল ডকুমেন্টটি আমার ভ্যালিডেট হবে এইভাবে করি আর এখানকার তেমন কোনো কিছু চেঞ্জ করার প্রয়োজন নেই তো আমি এখানে চেক ক্লিক করলাম চেক একটু ওয়েট করতে হবে আমার চেক হচ্ছে দেখুন এখানে দেখাচ্ছে এরর ফান ওয়াইল চেক ইন দ্য ডকুমেন্ট অ্যাজ এস টি এম এল ফাইভ তো এখানে বলছে যে নয়টা এরর এবং ছয়টা ওয়ার্নিং তো ওয়ার্নিং বলো ব্যাপার না কোনো তো আমাদেরকে দেখতে হবে এররগুলো কি এরগুলো দেখার জন্য আপনাকে নিচের দিকে আসতে হবে দেখুন এগুলো হচ্ছে আমাদের ওয়ার্নিং সাইন আর এগুলো হচ্ছে আমাদের এরর সাইন তো আমি এখানে দেখি আচ্ছা এখানে বলছে যে আমার লাইন নম্বর সিক্স সিক্সে এখানে বলা আছে আমার যে আমি এইচ টি এম এল ফাইভের যে ডিক্লারেশন ইউজ করেছি সেইখানে আমার যে এই যে কিওয়ার্ড এই যে এই সিনটেক্সটি বা এই সিম্বলটি এই সিম্বলটি এখানে ভ্যালিডেট না তো আমি এখানে সরি এখানে ব্যাড ভ্যালু কিওয়ার্ড ফর অ্যাট্রিবিউট আচ্ছা আমি এখান থেকে যে কাজটি করতে পারি সেটা এখান থেকে আমি এই সাইনটা ডিলিট করে দিতে পারি এখানকার এই সাইনটিকে আমি ডিলিট করি যেহেতু আমার এস টি এম এল ফাইভে আমার এইগুলো প্রয়োজন নেই তো আমি এটিকে ডিলিট করে দিতে পারি আচ্ছা সেভ করি কপি করি আবার ওটাকে রিভ্যালিডেট করতে চেষ্টা করি রিচেক আচ্ছা এখন আমার নয়টি ইরোর দেখাচ্ছে তো আসলে এখানে যে ইরোরগুলো আমার দেখাচ্ছে সেগুলো হচ্ছে লাইন নাম্বার আমার নাইন লাইন নাম্বার নাইনে আমার যেখানে দেখাচ্ছে যে ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাট্রিবিউট জাভা স্ক্রিপ্ট এটি ইনভ্যালিড তো আমি এটা সেটা রাখা উচিত না কারণ আমরা স্টেমের ফাইভ ডিক্লেয়ার করেছি স্টেমের ফাইভে ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাট্রিবিউটকে ভ্যালু দেওয়া হয় না বা ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাট্রিবিউট লিড না তো এইগুলো হচ্ছে আমাদের বেসিক ভুল আচ্ছা আমার এটাকে কপি করি আবার আচ্ছা আমাদের আর অন্য অন্য ভুলগুলো দেখে আসি লাইন নম্বর ছেচল্লিশে আমাদের কি বলা আছে এখানে যে এইচ আর ই এফ ছেচল্লিশ কন্ট্রোল জি ফোর্টি সিক্স নম্বর লাইন ফোর্টি সিক্স নম্বর লাইনে এইখানে এইচ আর ই এফ এটা হবে না আচ্ছা এরপর বলা আছে আমাদের লাইন নম্বর এগারো এটা ডিলেট এরপর আমাদের লাইন নম্বর আটচল্লিশে অল্টার অ্যাট্রিবিউট আছে ইমেজের অল্টার অ্যাট্রিবিউট নেই আমাদেরকে দিতে হবে ইমেজের অল্টার অ্যাট্রিবিউট ওকে আমরা অল্টার অ্যাট্রিবিউট দেবো এ এল টি অল ইমেজ ইমেজ এ আমরা অল্টার অ্যাট্রিবিউট দিব আচ্ছা আমরা এখানে ইমেজ এ ইমেজ বি সি ইমেজ বি আমরা ডেমো কিছু লেখা লিখলাম এরপর আমাদের যে ভুলটি সেটি হচ্ছে এখানে ইমেজ ফল ছিল আচ্ছা আমাদের হ্যাঁ আমাদের পঁয়ষট্টি নম্বর লাইন যেটা এখানে নিচে আমাদের সার্ভিস শেষের ইমেজ ছিল সেই ইমেজগুলো আমাদের এখানে দিতে হবে ইমেজ ওয়ান 
দেখুন আমি বারবার বলেছিলাম যে অল্টার অ্যাট্রিবিউট না দিলে আমাদের ভুল হবে আমি বলেছিলাম এটি আমাদের এস টি এম এল পার্টের যে ইউএস ট্যাগ যে পর্ব ছিল সেই পর্বে বলেছিলাম তো আপনারা খেয়াল করে থাকবেন সেখানে অবশ্যই অবশ্যই আপনাকে অল্টার অ্যাট্রিবিউট ইউজ করতে হবে তো এবারে আমি এটিকে রিভ্যালিডেট করতে চেষ্টা করি আবারও রিভ্যালিডেট আসলে ভ্যালিড করতে একটু সময় নিবে আপনাকে ধৈর্য সহকারে ওয়েট করতে হবে এবং দেখতে হবে আমরা দেখতে পাচ্ছি স্টিল নাও আমাদের এখানে এইট এরোর দেখাচ্ছে তো এইট এরোর আসলে থাকার কথা না আচ্ছা এখানে আমাদের আরও ভুল দেখাচ্ছে যে নো স্পেস বিটুইন অ্যাট্রিবিউট লাইন নম্বর সিক্সটি ফাইভ লাইন নম্বর সিক্সটি ফাইভ আচ্ছা এখানে একটি ভুল দ্বিতীয় ভুলটি আচ্ছা এইখানে একটি ক্লোজ অফ করতে হবে এরপর আমাদের যে বুদ্ধি ছিল সেটি হচ্ছে আমাদের অন্যান্য ইমেজ ট্যাগুলো চেক করা প্রয়োজন যাতে আমাদের এখানে কোনো ভোট না থাকে আমাদের ভালো করে খেয়াল করতে হবে এই জিনিসগুলো আচ্ছা আমরা আবারও কোনো কপি করি কপি করে এখানে আবারও আমরা দেখে এসে আরও কোনো ভুল দেখাচ্ছি কি না দেখি আমাদের এখন দেখুন আপনি একটি এরোর এবং তিনটি ওয়ার্নিং দেখাচ্ছে তো আমরা এখন একটি এরোর কোনটি দেখে আসি আচ্ছা আমাদের এখানে দেখাচ্ছে যে ব্যাড ভ্যালু কিওয়ার্ড ফর অ্যাট্রিবিউট নেম অন ইলিমেন্ট মেটার কিওয়ার্ড কিওয়ার্ড ইজ নট রেজিস্টার তো আসলে আমরা দেখে আসি যে এখানে আমাদের প্রবলেমটি কি আচ্ছা এইখানে যদি ভুলটি থেকে থাকে তাহলে এখানে আমাদের ভুলটি কি দেখাচ্ছে আসলে লাইন নাম্বার সিক্স লাইন নাম্বার সিক্স এক নম্বর ভুলটি আবারও দেখাচ্ছে আমাদের এখানে তো আসলে এক নম্বর ভুলটি কি ব্যাক ভ্যালু কিউমেন্ট মেটার আমরা এখানে দেখে এসে আসলে ভুলটা কি বলছে এরা আসলে শিখতে গেলে অনেক কিছু জানার থাকে তো আসলে এই জিনিসগুলোকে বুঝতে হবে বাট আমার দৃষ্টিকোণ থেকে আমি আসলে বুঝতে পারছি না যে আসলে কোনটি ভুল 
আচ্ছা আমি আরেকটি জিনিস ট্রাই করে আসি এটিকে এইভাবে করে দিয়ে দেখি যে আসলে এখানে কোনো ভুল আছে কি না যাই হোক ডিপার্টমেন্ট মে ম্যাট্রিক ফর দা মেটা আচ্ছা আমি এখানে নেম কিওয়ার্ড কন্টেন্ট হচ্ছে ঠিক আচ্ছা এখানে আমাদের নেমের জায়গায় আমরা এখন দেখি অ্যাপ্লিকেশন নেম দিয়ে কী বলে আসলে এখানে নেম যে অ্যাট্রিবিউট দিতে বলছে আসলে এটি তো ঠিক হয় না এখানে আচ্ছা আমরা দেখে আসি যে আমাদের এই অ্যাট্রিবিউটটা চেঞ্জ করে সামান্য চেঞ্জ করে আসলে ঠিক হচ্ছে কি না যদি এখন তো এগুলো না হয়ে থাকে তাহলে কিছু করার নেই কারণ আমরা জানি যে আমাদের অ্যাট্রিবিউট ডিক্লেয়ার করা ঠিক একখানি ভুল দেখাচ্ছে তো একখানে ভুল সেখানে দেখা যাচ্ছে আমার কিওয়ার্ডস আচ্ছা এখানে কিওয়ার্ড দেখা যাচ্ছে আমার যে আমার বারান্ডা হতে হবে অবশ্যই কিওয়ার্ডস ওকে তাহলে আমি এই কিওয়ার্ড সেভ দিই এটিকে তুলে দিই এবং এখানে এসে আমি আবার রিভ্যালিডেট করি ওকে রিভ্যালিডেট আরেকটা জিনিস এখানে খেয়াল করে থাকবেন দেখুন এখানে কিওয়ার্ডগুলো আমাদের প্রতিটি একটির সঙ্গে আরেকটি কমার্স অ্যাপারেটেড এবং এই দুটির মাঝে কোনো ফাঁকা নেই তো আমরা চেষ্টা করে দেখি যে আসলে আমরা যে ফাঁকা দিয়েছিলাম তো এই ফাঁকা দেওয়ার কারণে কোনো ভুল কি না আমি এর আগেও করেছি আসলে এরকম প্রবলেমে কখন পড়িনি যাই হোক দেখে আসি আসলে প্রবলেমটি কি তো আমি যেটা করতে চাই যে এবার আমি এভাবে এভাবে করে না করে তো আমি চাই আসলে এভাবে করে না করে আমি ডিলিটলি ফাইল আপলোড করে এবার করে দেখি আসলে আমার পরিবর্তন দেখি আমার এই ল্যাবটিকে আমি এখন ডিটে আপলোড ডিলিট ভ্যালিডেট করে দেখি যে আসলে আমার ল্যাবটিতে কোনো প্রবলেম আছে কি না তো আমি ফাইলটিকে ডিটেক্ট আপলোড দিই দিয়ে দেখি যে আমার আসলে কোনো ভুল আছে কি না এখানে আচ্ছা আমি এটিকে ভ্যালিডেট করতে চেষ্টা করি ওকে আমি এখানে যা আছে কোনো কিছু চেঞ্জ করবো না আমি এখানে জাস্ট চেক করি তো আমাদের এই একটা প্রবলেম সেই একটা প্রবলেমই দেখাচ্ছে আমাদেরকে এখানে যে ক্যারেক্টার এন্ড কোডিং ওয়াজ নট ডিক্লেয়ার্ড প্রসেসিং ইউজিং আচ্ছা যাই হোক ক্যারেক্টার এনকোডিং সরি আমাদের ক্যারেক্টার এনকোডিং দেওয়া হয়নি তো আমরা ক্যারেক্টার এনকোডিং দিয়ে এসে এখানে মেটা মেটা নেম চার্সেট কন্টেন্ট সরি এইভাবে না মেটা মেটা চার্সেট চার্সেট মানে ক্যারেক্টার সেট ইউ টি এফ ড্যাশ এইট এইভাবে ক্লোজ করতে হবে ওকে আমরা এটিকে আবারও আপলোড করি 
আবার রিচেক করি এবার দেখুন যে আমাদের যে ডকুমেন্ট ওয়াজ সাকসেসফুলি চেক অ্যাজ এইচ টি এম এল ফাইভ পাস্ট তো এইভাবে করে আসলে আপনাকে দেখে শুনে এই আপনাদের লেয়ারকে ভ্যালিডেট করতে হবে আসলে ঘাবড়ানোর কিছু নেই ছোটো ছোটো ফাই মানে ছোটো ছোটো কোনো সেন্টেন্স কত ভুল হতেই পারে আর আমরা যেহেতু আমাদের ডকুমেন্ট টাইপ ডিক্লারেশনটি এইচ টি এম এল ফাইভ ফরমেন্টে নিয়েছিলাম সেই ক্ষেত্রে ক্যারেক্টার সেট ডিক্লেয়ার না করার কারণে আমাদের প্রবলেম করছিল তো এখন মোটামুটি আমাদের ডিক্লারেশনটি কমপ্লিট এবং আমাদের যে ডকুমেন্ট ওয়াজ সাকসেসফুলি চেকড তো এটি হলো আমাদের মূলত এইচ টি এম এল চেকিং তো এবারে আমরা আমাদের সি এস এস ভ্যালিডেট করি ওকে সি এস এস ভ্যালিডেশন আচ্ছা এটি আমাদের সি এস এস ভ্যালিডেশনের সাইট তো আমরা এখানে ফাইল আপলোড করি সি এস এস স্টাইল আপলোড চেক ঠিক এই স্টেপের মতো আমরা এখানে আমাদের ভুল প্রান্তিগুলো হলে দেখতে পারবো দেখুন এখানে দেখাচ্ছে সরি ইউ হ্যাভ ফাউন্ড দ্য ইউর এখানে বলছে যে লিফ্ট মেইন আউটার লিফ্ট মেইন এত এত এগুলো দেখাচ্ছে আমাদের এখানে ভ্যালু জিরো জেড টেন্ডেন্স যাই হোক এগুলো যা দেখাচ্ছে এটি যে আসলেই এটি যে আসলেই ভুল তা নয় এটি আমাদের মার্কআপ এইভাবে আমরা ডিক্লেয়ার করেছি বিধায় এই ভুলগুলো এখানে দেখাচ্ছে তো আসলে এগুলো নিয়ে মাথা কামানোর কোনো দরকার নেই কারণ এখান থেকে যে যে ভুলগুলো দেখাবে সেগুলো যে আসলেই ভুল এমনটা নয় কারণ এটি হচ্ছে ওয়েব স্ট্যান্ডার্ড রক্ষা করে আমাদের প্রয়োজনে আমরা অনেক ধরনের ক্লাস ডিক্লেয়ার করতে পারি আমাদের প্রয়োজনে আমরা অনেক ধরনের স্টাইল ডিক্লেয়ার করতে পারি যদিও পার্থপক্ষে এগুলোকে আমি ভুল হিসেবে ইন্ডিকেট করা হয়েছে বাট এগুলো আসলে আমাদের প্রয়োজনেই করা এবং এগুলি আমাদের প্রয়োজনেই আমরা ইউজ করে থাকি বা ইউজ করব তো এগুলো চেঞ্জ করার কোনো প্রয়োজন নেই এখানে ভুল দেখাচ্ছে দেখাক বাট আমাদের যেহেতু এখানে বলা হচ্ছে তিনটা ভুল তার মানে এই তিনটি ভুল ছাড়া আমাদের অন্যান্য কোনো ভুলগুলো নেই তার মানে আমাদের মার্কআপটি ঠিক আছে আর এই ক্লাসগুলো আমাদের ডিক্লেয়ার করেছি এই ক্লাসগুলো আমাদের ঠিক আছে তো ঠিক এইভাবে করেই আমরা এস টি এম এল এবং সিএসএসকে আমাদের সাইট রিমোট সার্ভারে আপলোড করার পূর্বে এইভাবে করে ভ্যালিডেট করে দিতে পারি তো সবাইকে ধন্যবাদ আপনি চেষ্টা করুন আপনার নিজের তৈরি করা সাইটকে এইভাবে করে ভ্যালিডেট করতে